സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊവൈഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും മെയിൻ്റനൻസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിംഗ് കൺകറൻസി മെക്കാനിസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങും യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പും ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷനും ആദ്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ പ്രോഗ്രാം ഒബേസി ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി റൂൾസ് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ എയ്തർ അറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ടൈം ഓർ അറ്റ് ഡൈനാമിക് ടൈം ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി റൂൾസ് ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രൊസസ് ആണെന്ത് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി റൂൾസ് ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രൊസസ് ആണെന്ത് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ടൈമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡൈനാമിക് ടൈമിലായിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ടൈമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ടൈമിൽ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ടൈപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് ചെക്കിംഗ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് കമ്പയിൽ ടൈം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഈസ് നോൺ അറ്റ് കമ്പയിൽ ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുക കമ്പയിൽ ടൈമിലായിരിക്കും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുക കമ്പയിൽ ടൈമിലായിരിക്കും അതായത് കമ്പയിൽ ടൈമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് അറിയാൻ കഴിയാം ഇവിടെ കമ്പയിൽ ടൈമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് അറിയാൻ കഴിയാം അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു അനുവാദവും ഇല്ല അടുത്താണ് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് വെരിഫൈങ് ദി ടൈപ്പ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം അറ്റ് റൺ ടൈം ഹിയർ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഈസ് അലോഡ് ടു ചേഞ്ച് ഓവർ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ് സ്റ്റാറ്റിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുക റൺ ടൈമിലായിരിക്കും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുക റൺ ടൈമിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പൈത്തണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പൈത്തൺ എന്താണ് ഒരു ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മറ്റ് ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്ഡ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് പേള് ദൻ റൂബി പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയൊക്കെ അടുത്താണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഹാവ് ദർ ഓൺ സിൻഡാക്സ് ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക്സ് ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ദി യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റേതായ റൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ സിൻഡാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെതായ റൂൾസും സിൻഡാക്സും ഉണ്ട് ദി ടു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ലോജിക്കൽ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത് ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ടൈപ്പ് ഡെഫ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് അലോ യൂസർ ടു ഡിഫൈൻ ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഡാറ്റ ആർ ഇക്വാൽ ആൻഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾക്ക് ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനോട് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ട
അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ലെവലിലുണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് ലെവലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഡ്യൂൾ ലെവലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിനെയും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെയും ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡേറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്